ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸಮರ್ಥ್ ಭಾರತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದು ನಾಳ ರಹಿತ ಗ್ರಂಥಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿದೆ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸೊ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ನಾಳ ರಹಿತ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಗ್ರಂಥಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥಿಯ ಸ್ರವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದುವುದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಕ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ದೇಹ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಿ ಹೇಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಯುವಜನರ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಇನ್ಸಾಮ್ನಿಯ ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ರೆಸ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೋಮೋಸ್ಟ್ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಪಿಟಿಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೋಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಮೆದುಳಿಗೆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ರೀತಿಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದು ಹೈಪೊಥಲಾಮಸ್ ಎರಡನೇದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ ಇದನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗೂ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂರೂ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಂಥಿಗಳೇನಿದೆ ಇದು ನಾಳ ರಹಿತ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸೊ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ರವಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ನಾಳ ರಹಿತ ಅಂದರೆ ನಾಳ ಇಲ್ಲದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಕ್ತದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಸ್ರವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ರವಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಲ್ಯೂಟನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಕ್ಟಿನ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೆಲನಸೈಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ ಸ್ರವಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೈಪೊಥಲಾಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಡೋಪಮಾಯಿನ್ ಗೋನರಿಟ್ರೋಫಿನ್
ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಪಿಫೈಸಿಸ್ ಸೆರೆಬ್ರೆ ಅಥವಾ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತಾರೆ ಕರೀತಾರೆ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ವರ್ಟಿ ಬ್ರೇಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಟಿ ಬ್ರೇಡ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷೇರುಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಟಿ ಬ್ರೇಡ್ಸ್ ಈಗ ಈ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಇದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ರಂಥಿ ಓಕೆ ಇದು ನಾಳ ರಹಿತ ಗ್ರಂಥಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥಿಯು ಮೆಲಟಿನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದೇ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಸೊ ಅದು ಸ್ರವಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಹೆಸರು ಮೆಲಟಿನಿನ್ ಈಗ ಮೆಲಟಿನಿನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮೆಲಟಿನಿನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೇಗೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಯುನೋ ಪ್ರಫುಲ್ಲತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಬೇಕು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಬಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಬಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಮೆಲಟನಿನ್ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಡ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಲೀಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಲಟನಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ರವಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುವಂಥದ್ದು ಮಂಪರು ಬರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಂತರ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ನಿದ್ದೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಮರು ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದುಂಟಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಮೆಲ ಮೆಲಟನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ ಸ್ರವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಹೆಸರೇ ಮೆಲಟನಿನ್ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದರ ಇತರ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಮೆಲಟನಿನ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಸೆಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಆಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಶಗಳ ಒಂದು ಅದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೀವಿತಾವಧಿಗೆ ಅದೇನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳ್ಬೇಕು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಕೋಶಕ್ಕೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಲಟನಿನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ
ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ನ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೈಪೊಥಲಾಮಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೈಪೊಥಲಾಮಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆ ಆಗಿದ್ದು ಬೆಳಕು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂಕೇತದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೆಲಟನಿನ್ ಇದರ ಸ್ರವಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಅದು ಏನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಲೈಟ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದು ನಮ್ಮ ಪೈನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅದು ಸಂಕೇತಿಸ್ತದೆ ವಯಾದ ಹೈಪೊಥಲಾಮಸ್ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಲಟನಿನ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆದುಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಲಟನಿನ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಂಪರು ಬಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ನಾವು ತಿಳಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕತ್ತಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೆಲಟನಿನ್ನ ಸ್ರವಿಕೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಹೋದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮರು ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯಾಡಿಯಂ ರಿದಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡ್ತದೆ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಅ ಹೆಲ್ತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹಾಗೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಸರ್ಕ್ಯಾಡಿಯಂ ರಿದಮ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರಬಲ್ ಓಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದುವುದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಓದುವುದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಅಂತ ಇದು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಕ್ಯಾಡಿಯಂ ರಿದಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಪೀನಿಯಲ್ ಪೀನಿಯಲ್ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ಲಿ ಇಂಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಳಕು ಇದ್ದ ರಾತ್ರಿಗೆ ಜಾರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ರವಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಎಚ್ಚರಿರುವ ಕಾರಣ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಈ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರವಾಗುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋಮಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓದಿ ತಯಾರಾಗಿ ಬರೆಯೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಿತ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇರಲಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ದಿನದ ಶುರುವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಈ ಬೆಳಕಿನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಕಲರ್ಸ್ನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ನೋಡಿ ಆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನ
ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಹೈಪೊಥಲಾಮಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಲೈಕ್ ದ ಸೆಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿ